Six months in the same room. Same smelly carpet. Same cracked window. A broken hot plate. That's what I got. And an old bed with springs that pop when you're trying to snooze. Chinese noodles in the cupboard. Half empty beers in the fridge. And a couple of porno mags with the pages ripped. The roaches all have names. Al and Hank, Frank, and of course Tank. That fat ass roach with his beer gut hanging out. Mofo always comes back for more. Nailed him with a nudie mag on the kitchenette floor. But wounded, he escaped under the fridge. And now Tank is back. Back for more crumbs of noodles and drops of beer on the kitchenette floor. Six months in the same room. Same smelly carpet. Same cracked window. Same room blues. This is the building called the Three Brothers. This is where I live in my little cell. And my little room may be pretty humble, but it's a good space to create. I feel focused here. I have a gut feeling that good things are going to happen here, both professionally and personally. Nasty in California, a villa at a tinha dezoito, dezenove anos e nesta idade comecei a viajar e desde desde aquela altura vivi em Japão, Grécia, Portugal. Agora vou começar a tentar alguma coisa aqui em Brasil. Este apartamento não tem cozinha, não tem cozinha e não vale a pena porque quando tinha cozinha nunca usei. Sempre como na rua, coisas simples, eu não subscrevo para a minha barriga, não como horas certas, quando tenho fome compro alguma coisa. Não, não sou homem da café da manhã, almoço, jantar, não sou assim, quando tenho... Se está numa festa ou na casa de alguém, outra coisa, mas... Uh, normalmente como quando tenho fome e mais nada. Tenho geladeira e aguardo tudo na geladeira. Pratos, copos, tudo, tudo, porque é um grande espaço. Eu nunca vou usar um geladeira assim, aguardo tudo na geladeira. É uma geladeira closet, né? Uh -huh. Outra closet. Eu guardo roupa lá dentro também. Nove setenta. It may not be one of the nicer buildings in Le Blanc, but Le Blanc, without doubt, is one of the nicest, most convenient neighborhoods in Rio. And for me, location is everything. I'd rather have a tiny place near the things I like to do than to have an extra room or two and be stuck in traffic every time I want to surf or go out at night. I feel very lucky to have found a spot this close to the ocean for decent rent. 
From here in Leblanc, I can walk to pretty much everything I want to do, to surf, to eat, to hike, to the lake, to make photocopies, go to the grocery store, meet friends for a beer and buy Shagavia, whatever. Zona Sol, to me, is the perfect combination of city meets nature. If I have to compare it to somebody overseas, I sometimes describe it as a combination of Hawaii and New York. It's very alive, industrious, it's very motivated, a lot happens here. But there is also that underlying feeling that you are simultaneously on vacation in a very exotic locale. I've officially started trying to live here a few weeks ago, but I've been in and out of Brazil about six or seven times total now, and I've passed about probably about 10 months accumulated time here. And this time I gave up my apartment in LA, and right now this is the only home I have in the world. It's true I'm a gringo, but I'm probably less gringo than some other ones. I'm very much a city person. I like city culture, urban people and urban music. I'm a sculptor, photographer, writer, and rapper. And I've always been living this kind of multiple reality. Rio is an ideal combination for me because it's, it's not necessary to compromise myself between these different worlds. Julio Adler is a really interesting figure in the Brazilian surf world. And over the past few trips, we've become good friends. I surf with him most of the time. When there are waves, we surf. And for the first time in about 10 years, I actually have a surfing partner. Mostly we surf what is known as country. It's the area of beach just north of the Leblanc Canal in front of the country club. Keep my soul alive. I ride into the day, the day that I die. I ride, boy, I go eat the soul on the surf. I feel the day my shit I ride, cause it like the view from the two. I ride, cause it like the color blue. I ride to keep my mojo intact. So I got the goods to deliver when my baby gets back. I ride. I ride. I ride, cause I prefer to glide than to get high with things that make my brain fry. I ride. About 35 minutes south of the city, you get to two beaches. First Praina, and after that the Grumeri Reserve. Both are absolute paradises with great waves and clean water. You really feel like you travel to the other side of the world to get there. It's that beautiful. Unfortunately, the day we shot this footage, there wasn't anything special going on wave-wise. Pretty bad, actually. 
but it's always good to surf. It's the best way I know to clean myself of my city sins. My brother left the city, get away from it all. Away from high rents, pollution and traffic. Move to the desert where there is no grass, just dust and sun and sadness. The rents are low, this is true. Eu gosto de qualquer lugar, qualquer viagem, qualquer bairro, qualquer coisa. Sempre gosto de ver coisas novas. Mas vida é curta e nossa nosso mundo moderno tem pouco tempo para fazer coisas e quero fazer mais tempo que é possível para surfar. Give me a call if you come on my way. After a day of surfing, I needed to find a place to do my sculpture. Henry Lelo, a Brazilian shaper, let me use his factory to work on a new piece. Wow, man. Estamos so. em Costa Rica aqui, ok? É, estilo Costa Rica. A inspiração foi lá mesmo. Ah, é? Foi. Explica. Aqui é aqueles bares que tem lá em Tamarindo, um pouco daquela a vegetação mais, mais tropical, né? Uhum. E aqui essa parte é mais oficina de praia, tem um pouco de Havaí também, um pouco de Hawaii, um pouquinho de Bali, pode ver essa, essa porta de Bali, uma mistura. Eu faço pranchas, mas eu faço o projeto das culturas com pranchas... Uh... Abusadas, prancha de lixo. Ah, foi demais isso. É, mas nunca tentei fazer uma, uma prancha de novo. Ah, eu fiz uma, fui... uma prancha reciclada já, ah, assim, é? para ver o que dava e acho que dá, até para surfar. Até assim, né? Eu ah, fiz é? para surfar, não como ar. Ah. Agora, eu tenho uma prancha boa para você reciclar. Ah, é? É, eu queria doar aqui para a nossa. Para o seu uh... trabalho. <coughs> Quando, quando é possível, quando faço as culturas, eu sempre gosto de saber a história da prancha que eu vou recriar, porque todas as pranchas têm uma história própria delas. Então, eu tenho Qual uma é a aqui, história desta prancha? Eu tenho uma aqui que tem uma história legal. Vamos lá, eu vou okay. buscar aqui para você. Pronto, essa aqui. Essa prancha é, uma, é de uma época. Foi da época que o Kelly GT foi campeão a primeira vez. Bastante. Está certo que posso usar, tem uh, muita nostalgia com isso, não? Não, mas aí fica agora, ela vai ser transformada e vai continuar. Né, de ah. lembrança até uma valorização a mais agora. Mas ela nunca vai esquecer a passada, tá bom? Com certeza. Então vamos lá, Guilherme. Eu a sala aí para você trabalhar. Ok. Oh.
vida de uma prancha de surf é, é muito muito boa, mas muito curta. Tipo, um ano, dois anos, às vezes muito menos tempo do que isso. E uma tristeza, yeah? eles vão depois desta vida psh, super boa, vão para a sepultura deles. Mas eu gosto de buscar a cemitério para dar uma nova vida deles. My artistic life is pretty much motivated by the same basic juice. But the sculptures are my least conceptual medium, although there's a story behind the project and sometimes specific ideas behind each piece. For the most part, it's subconscious activity. The ideas come rapidly. I don't really question them very much. I don't try to refine them into fine art. It's more of what you'd call folk art. I like drinking a bunch of coffee and listening to loud rap music while I'm doing it. But at the same time, I'm always in a kind of rhetorical, introverted state of self-absorption. Daydreaming, thinking about things, problems. And when I'm out surfing, waiting for waves, my mind also wanders in a similar way. Peguei ondas um dia em Newport Beach, um dia muito grande, parti uma prancha, levei para não deixei no lixo, trazei para a casa. E a coisa ficou na esquina do apartamento para um período. Depois, mais algumas semanas, cortei um pedaço. Depois, mais, depois, mais algumas semanas, pintei um pouco. E a coisa gradualmente transformou para não sei o quê. Eu não pensei era uma obra de arte, obra de arte ou alguma coisa, mas amigos começaram a passar a casa e disseram, o que é isso? É uma escultura, é uma escultura da parede. Disse, oh, é? Toda, toda a minha vida, eu desde, desde que comecei a tirar fotografias, uh, documentei quase tudo da minha vida, fotograficamente. E algumas pessoas falaram que estas outras coisas que eu faço, ou esta vida que eu vivo, é só um projeto grande de fotografia, tipo de arqueologia, arqueologia cerebral de qualquer espécie, não sei. Mas fotografia para mim, verdadeiramente, é um tipo de máquina de tempo, um time machine, para tempo. E a maneira que vemos o mundo tem muito a ver com a maneira que gravamos nossas imagens durante a história. E antes fotografia, verdadeiramente, não sabemos bem o que aconteceu no mundo. É só lendas, não sabemos. Antes, uh, 150 anos atrás, quando fotografia começou, só temos a ideia como as pessoas apareceram, só temos a ideia como os lugares apareceram e agora tem mais a ver com realidade e recentemente com por causa de efeitos digitais é fantasia outra vez, mas nunca, fotografia numa época representou coisas verdadeiras, agora é menos verdade do que era 15 anos atrás, eu acho. Looking out. Why is her still haunted? 
A fotografia é uma das coisas que é entre dois mundos, da arte e um jornalismo. E é difícil de saber quando é o uma ou da outra. E todos, ambos têm muito valor da documentação, mas também têm este lado de criação. It would be hard to do something really different in a location that has been so photographed. I tried to take an up-close, macro approach to the session, detailed images of trees and leaves. A beleza da natureza é uma coisa difícil de fotografar porque já já está feito de outra de outra energia alguém fez é mais uma coisa de observador e, mas quando pega um pedaço de alguma coisa é mais uma criação seu and I don't think toning the images blue necessarily made them special but it was a way of making them more personal, more my own. Blue is like my signature. Here in Zona Soul, I'm in uh, pre-production on a new album with the very talented local hip-hop producer named Tito Gomez. I actually met Tito in the 1990s in Portugal where he was doing shows as a rapper with Gabriel Pensador, who is a mutual friend of ours. And we were reintroduced in 2003 by Baroness Epish, who invited Tito to produce two tracks on my album recorded in Rio. And now Tito and I are working on a whole new series of songs. I'm very optimistic about this new album. Tito, vamos gravar isso? Essa faixa que a gente vai produzir hoje é uma letra que ele tem de uma das profissões que ele que ele faz, né? Que é fotógrafo e chama I Am The Cameraman. Esse cameraman parece que é um apelido que o Dr. Dre deu para ele uma vez que ele foi fazer umas fotos. Ele, ele é um miscellaneous man, como ele mesmo fala, né? I started making music by accident, but I had been writing short fiction and poem type stories for a few years already. And when I got down to Lisbon, I began writing even more. I haven't recorded or published anything that most people would think of as a major success, but I don't do things just to get paid anyway. For me, it's all about self-expression. And lyrically, it's almost always story songs. Eu tinha inspirações para quase todas as minhas canções. Tem a ver com viagens. Falo às vezes dos problemas problemas sociais, mas não é o meu assunto principal. Tem pessoas uh, que têm mais dimensão para falar destas coisas do que eu. Mas eu falo mais sobre a minha vida própria. Rhyming short stories. I call it fictional reality. Six years in this boa, guess I sort of burned out my welcome, my friends coming by seldom. My presence was bigger than paycheck. Was wanting to disappear like thumbtack in the haystack. No transport to escape on regular basis. Moved out of the city to a place called the waiters. Didn't know none of the local kids lived between the projects and the bourgeois pigs. Couldn't relate to the north side but news. I kept to the south with minor crew of amigos. The leaf high sea was the group to see. The head of cool sound bought a camp be more. I call myself Ithaca in reference to this poem. It's written by Constantinos Cavafi, and it's become a kind of life guide for me. This is how I'm living. I'm enjoying the ride. I know I haven't exactly gotten to where I want to be, but I'm having a good time along the way. You must always keep Ithaca on your mind. 
arriving there is what you are destined for. But don't rush the trip. Better that it last a long, long time, so that you've become old by the time you reach the island. Wealthy in spirit with all that you have gained along the way, not expecting Ithaca itself to bring you riches. Ithaca gave you an amazing journey. Without it, you would have never left in the first place. It has nothing left to give you now. And if you find it a poor place, don't think Ithaca has fooled you. Wise as you have become so full of experience, you will have understood by then the true meaning of an Ithaca. Trips. I'll tell him stories of endless hardships. Ronald Vander from Colorado.